apresentar o Brasil foi mágico, porque acho que foi a sensação de... Eu tinha 100, 100, 100 atletas nos jogos, nos jogos de Nanjing e eu fui escolhido para representar todos. E mim, quando eu peguei a bandeira, é uma sensação muito boa, parece que você está com, com seu país, com você, parece que tem todo mundo com você. No meu primeiro combate, eu quase perdi, por... porque tem que, ter, tem que estar seguro, e o primeiro combate é um combate sempre mais difícil, porque é o primeiro que você tá, ainda está aquecendo, ainda é o primeiro do dia, o primeiro do, do mês, então você tem que estar bem aquecido, e alguns tiros eu não fui tão seguro, mas em seguida, depois dos próximos três tiros, eu consegui ser seguro e consegui ser feliz e passar. E eu sabia que ia ser um combate difícil, porque os indianos são sempre uma potência no tiro com arco. E eu tinha que estar seguro, que eu ia poder passar aquilo ali. E eu sabia que se eu passasse mais uma, era medalha garantida. Mas é, não é isso que eu penso, passar mais uma medalha para casa. Não, passar mais uma e buscar ouro. Acho que todo atleta brasileiro pensa assim. Tem que... Tem que continuar seguro, mesmo quando você perde o primeiro set, porque se, se, se deixa ir a segurança embora, você perde, você acaba, se entrega de 6 a 0. E isso é o pior que pode acontecer pra gente. E acho que em seguida eu consegui ter um bom resultado empatar e depois ele foi 4 a 2 e depois eu fiz 4 a 4 quando eu estava esperando para a final eu estava bastante feliz por ter conseguido passar na semi bem e sabia que seria um coreano, que não seria fácil depois, então eu teria que manter calmo, manter o meu foco. Quando eu estava entrando na final, que eu tinha muitos representantes do brasileiro, do comitê brasileiro, e muitos amigos brasileiros, e isso foi um grande apoio para mim, ó. fez diferença na hora do, do combate, porque isso só me dá força, eu não vejo como uma pressão, eu vejo como um apoio. Eu, no primeiro set ele atirou um 30, eu atirei um 29. Um 29 para o Brasil não é, na, não é nada mal, é algo bom. E um 30 é melhor ainda. Então eu sabia que eu estava atirando bem e que eu não precisava me preocupar. Quando eu disparei o, a segundo set, eu disparei 30 a 30. Foi uma... A torcida toda gritou, vibrou, porque foi 10, 10, 10, 10, 10, 10. E isso é difícil de ver hoje no esporte. Ele ganhou com 30 e eu com 29, então eu ficaria muito triste se eu tivesse perdido com 27, fazendo um 8, acertando fora da amarelo, em nenhum momento eu errei amarelo, e seria muito pior para mim se eu tivesse feito um, um, um fora da amarelo. Mas eu saí muito contente com a minha medalha de prata, que é uma das medalhas mais importantes para mim, e eu senti que faltou pouco na medalha. E esse sempre faltar pouco é o que mantém aqui, é o que mantém eu, eu trabalhando, eu treinando. Porque se sempre tiver tudo, você para. E esse faltar pouco é o que me instiga, é o que me faz manter muito mais. <risos>